നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ കട്ട ലോക്കൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷനും പലപ്പോഴും ഇവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ചാനലിന് ഒരു ടിപ്പർ ലോറി പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തപ്പിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നാഷണൽ ലെവലിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദീപിക പതുക്കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചില ഡിസിഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നത് വല്ലാത്ത കോമഡിയാണ് ഇവന്മാരുടെ മറ്റേ സനാതന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സിനിമ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ കാര്യം നേരെ വിളിച്ച് ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടിന്റെ സീനിൽ കാവ്യ കളറുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സാധനം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇവന്മാർ ആകെ മൊത്തം വിഷയവും അതേപോലെ ബോളിവുഡിലെ നടി നടന്മാർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് നടന്മാരെ വിട്ടേക്ക് നടിമാർ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അവരുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ ഡേറ്റിംഗ് അവരുടെ വിവാഹം വിവാഹം വേർപെടുത്തൽ ഇതെല്ലാം ഈ സനാതന സാധനത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇവന്മാരെ കൂട്ടക്കര ചിലങ്ങൾ തുടങ്ങും റീലുകൾ അപ്ലോഡായി ഡിസ്കഷൻസ് ആയി ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ സൈബർ അറ്റാക്കിന്റെ അങ്ങേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള സൈബർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് നോർത്ത് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല രസമാണ് കിഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവന്മാരുടെ ഈ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുള്ളിങ്ങിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ദേശീയത കൊണ്ടുവരിക അതൊക്കെയാണ് ഇവന്മാരുടെ പുതിയ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് നിർബന്ധിച്ച് വിളിപ്പിക്കുക ജയ് ശ്രീറാം ബോലോ എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ക്രൗഡിനെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവർ മറ്റേ ജയ് ശ്രീറാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് കോളേജ് ആർട്സ് പ്രോഗ്രാമിലെ സ്കിറ്റിൽ വന്നത് ദീപിക പതുക്കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ ഡിസിഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായിട്ടൊക്കെ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പക്ക പക്ക ഡിഫമേഷൻ ആണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരെ കയറുന്നത് അത് കൈയടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കരൺ ജോഹർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനകത്ത് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രൺവീർ സിംഗ് അടിപൊളി നൈസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദിവിക പതുക്കോൺ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഭയങ്കര ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഇന്റർവ്യൂ കാണാതെ അതിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഖ്യകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഭയങ്കര സൈബർ അറ്റാക്ക് ആണ് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനു മുൻപ് ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് എപ്പോഴും കൈയടിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാചാര ആക്രമണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് മാസ് ഓഡിയൻസ് കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ആരും അയച്ചു എന്നാണ് വായിക്കാനായിട്ടിടയായി നടന്ന സംഭവമാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വിവാഹ ആലോചനയാണ് പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആരും വിളിച്ച് പറയുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുരോഗമനവാദിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പയ്യൻ
ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ നല്ല വളവിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് മറ്റേ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ദീപിക പതുക്കോണ്ട വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അന്നത്തെ ഒരു ഹെയ്റ്റും ഇവരുടെ ഈ ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഈ ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രബലരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ യു പി യു പിക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊരു വൃത്തിയായിട്ട സ്ഥലമാണ് യു പി എനിക്ക് തീരെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യു പി എന്ന് പറയുന്നത് Whatever. I was single. Uh, he had just come out of a relationship. I wanted to be single for a while because yeah. I had come out of a couple of difficult relationships. And- you know, in this interview, I thought that this was a lot of people who had to do a plan for a long time. They had to do a decision for a marriage. They had to do a decision for a long time. They had to do a lot of people who had to do a lot of people. They had to do a lot of people who had to do a lot of people. They had to do a lot of people who had to do a lot of people. They had to do a lot of people who had to do a lot of people who had to do a lot of people. Sanjay Leela Bansali. വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ദീപികയോട് തോന്നിയ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ജെനുവനിറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു ടോക്കിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കഷൻ വന്നത് കത്തിയത് ഇവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും ജെൻഡർ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപ്പോസൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവരൊരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നിൽക്കും അതിൽ ദീപിക പതുക്കോൺ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ മറച്ചു വെക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ പല ആളുകളെയും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ദീപിക പതുക്കോൺ ആളുകൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് I wasn't interested or excited by by anyone, anyone else that I was seeing and in my mind I was committed to him Bhangara romantic character കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ജെനുവിൻ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യമാണ് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ജെനുവിനിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രോമ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഉള്ള ഡേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും രൺവീറിന്റെ ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ മൈൻഡിൽ കിടന്ന അയാളോട് മാനസികമായി കമ്മിറ്റഡ് ആയ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദീപിക പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രൺവീർ ആണെന്നും അങ്ങടേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു മൂഡാണ് എപ്പോഴും തനിക്കുള്ളതെന്നും ദീപിക അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ ആക്ച്വലി കമ്മിറ്റഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കമ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് പിന്നീടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര അധികം ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് മാറുകയും ദീപിക പതുക്കോണെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്കും വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഖ്യ എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം മറ്റേ സാധനമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ദീപിക പതുക്കോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മറ്റേ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച ആളുകളായിട്ടാണ് കണക്കിലാക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു അറിവും ഇവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് and once you it's not really said but once you take a holiday together or you yeah. spend new years together yeah. then it gets That's established that okay we're together i know there were two or three suitors uh, within the first six months um but uh, two or three suitors i love i love the way you made this into bridget and uh, yeah i mean a lot of guys were courting her okay um paula i was seeing other people but i would go back to him tumko ab yaad nahi aa raha yeah i know i can't remember i can't remember the people ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ വളർണറബിലിറ്റി അവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് രൺവീറിന് പറ്റുന്നുണ്ട് അവർ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ
ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് I knew like I've always had faith in myself huh. I knew that I was going to be the one I just knew you just knew I said you no. knew you were going to be the one yes my love because I knew and you, nobody, you definitely knew she was the one 6 months in I knew she was the one how many years did you date before you got married we started dating in 2012 2012 well, so this is our 11th year together yeah. yeah 2012 I proposed to you in 2015 yeah and 2012 ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ഇവർ ഡേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ അടിപൊളി സിനിമാറ്റിക് ആണ് വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രൺവീർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമുണ്ട് ഈ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വായിക്കപ്പെടാനായിട്ടും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം അറിയാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവിടെ രൺവീർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് കൊണ്ടാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതും എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതും അവിടെ ദീപിക കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ രൺവീറിന് ഒരു ചോയ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് പോകണോ ദീപിക പതുക്കോണ്ടെ മാനസിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രൺവീർ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സേഫ് സ്പേസ് ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും രൺവീർ പറയുന്ന ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ഒരു പാർട്ണർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ചില സംഗതികളുണ്ട് അത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരുന്നു അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എനിക്ക് ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് തോന്നി initially it takes you several months and in fact i my heart breaks for people who till date struggle and still don't know what they're going through yeah. and that's why the more we speak about how we feel and our symptoms etc hopefully that's why i came out in 2014 and i shared my my experience of just breaking it down and saying this is exactly what i was feeling like for for a prolonged period of time because the intention was if there was even one person who heard you know this interview or what i was saying and identified and said oh my god this is exactly what i'm going through then at least i'm able to help or save one life that what he did for me really was i don't think even i think he understands mental illness today slightly better than he did back then but i think the fact that he created a safe space for me divika padukon adagathinte manasika aarogyamayi bandhapetta chala karyangal velivaakkunnathu 2014 laana appol aa oru gattathe kurichittakkana parayunnathu ee oru muluvan samayathum ranveerna venanundengil edukkaadirikkan pettunna oru choice aayirun ee oru life ennu parayunnathu അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ശരിക്കും സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ ഒരു സ്പേസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരെത്ര മാത്രം തെറിയേൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എത്ര മാത്രം ഷെയ്മിങ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫൊക്കെ താറുമാറായി പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവർ ഇന്ത്യ വിട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവർ ഇന്ത്യ വിട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സ്വർഗമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ആളുകൾ പരാതി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയും ചുമ്മാ ഒരു പണിയില്ല എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങി കിളക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നീ വണ്ടിയെടുത്ത് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ രൺവീറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദീപികയോടെ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രൺവീറിനോട് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നി പക്ഷേ രൺവീർ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു ഗോൾഡ് ഡിഗർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെയാണ് യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ട
ദീപിക പതുക്കോണം വളരെ മോശമായിട്ട് ഷെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ It's not to say we don't have our fights and we don't have our arguments and we don't have our bad days we do but the fact that we choose to to power through it together the fact that we choose to argue with each other the fact that we understand communicate and choose to learn from that or grow from that one experience or that one argument or you know that one moment and then move on is what makes marriage beautiful marriage is a very nice talk at our personal life feel it this is the time that we are in the ആ ഒരു കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ദീപിക പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും നോർമലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പുതുമയും ഫീൽ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ദീപിക പറയുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റും വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ട സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇത്ര അധികം ഇവർ ആക്രമിക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ I need to do all of those things to be able to function on a daily basis. Manasi Gairagu mai bandapetta chela thorannu parachilgal even Karan Johar nadu thunu varunnundu. Deepikayade bhayangara rasayitte adine overcome seida aa oru survivor aayittu ninnattu adine kurichu samsaarikkunna oru reethi undu. Ivarekke medication eduthathu valare positive aayittu thanneyana ningalilekku ettikku nammallilekku ettikkunnathu. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലേനയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവർ മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തിരിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് കരൺ ജോഹറിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്നും കാണാറൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഈ ഡിസ്കഷൻ കണ്ട സമയത്താണ് കണ്ടത് വേർത്ത് ഓഫ് ടൈം ആണ് അടിപൊളി നൈസ് ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ മറ്റേ ആ ഒരു ഹെയ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഡിസ്കഷൻ്റെ മൂടൊക്കെ പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബൈറ്റ്സ് കണ്ട സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങ